สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องทักษะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นมากสำหรับการแปลร่ามแบบพูดตามนะคะแต่ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าการแปลร่ามแบบพูดตามคืออะไรคือการแปลร่ามแบบนี้เป็นการแปลที่เราจะให้ต้นฉบับพูดไปสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ขอให้ต้นฉบับเนี่ยนะคะเขาเว้นช่วงคือให้เขาหยุดพูดในตอนที่เขาเว้นช่วงนั้นล่ามก็จะพูดคำแปลพอพูดคำแปลหมดแล้วนะคะต้นฉบับก็จะพูดเนื้อความต่อไปอีกสักช่วงหนึ่งแล้วก็เว้นช่วงอีกนะคะให้ล่ามพูดคำแปลสลับกันไปมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นการแปลล่ามแบบพูดตามซึ่งไม่เหมือนกับการแปลล่ามแบบพูดพร้อมตรงที่ถ้าเกิดเป็นการแปลล่ามแบบพูดพร้อมเนี่ยทั้งผู้พูดต้นฉบับและทั้งล่ามจะทำการพูดไปในเวลาเดียวกันพร้อมกันโดยผู้ฟังคำแปลเนี่ยก็จะใช้หูฟังช่วยในการฟังเนี่ยนะคะเป็นแค่อุปกรณ์เครื่องมือที่จะส่งเสียงของล่ามไปยังหูของผู้ฟังเท่านั้นนะคะการแปลล่ามแบบพูดพร้อมบางคนก็อาจจะคิดว่ามันทําง่ายว่ามันทํายากกว่าการแปลล่ามแบบพูดตามตรงที่ว่าในการแปลล่ามแบบพูดพร้อมเนี่ยล่ามจะต้องทั้งฟังทั้งคิดแล้วก็พูดคําแปลไปในเวลาเดียวกันคนส่วนมากเขาจะคิดว่าการแปลล่ามแบบแบบพูดตามเนี่ยนะคะมันง่ายกว่าเนื่องจากว่าล่ามมีโอกาสที่จะฟังคําแปลหลายๆคําคฟังเนื้อหาที่มันครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าเสร็จแล้วก็ค่อยพูดคําแปลนอกจากนั้นนะคะล่ามยังมีโอกาสที่จะจดบันทึกในระหว่างที่ฟังต้นฉบับแล้วก็ค่อยมาดูบันทึกนั้นมีคล้ายๆกับว่าเป็นเอกสารให้อ้างอิงได้ก่อนที่จะพูดคำแปลออกมาวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการจดบันทึกของล่ามที่ใช้ในการแปลแบบพูดตามนะคะว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนการจดบันทึกทั่วไปอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูเหตุผลกันค่ะว่าทําไมเราจึงจดบันทึกสําหรับคนทั่วไปเนี่ยนะคะที่เราใช้การจดบันทึกในชีวิตประจําวันส่วนมากจะใช้การจดบันทึกเพื่อที่จะกันป้องกันไม่ให้เราลืมข้อมูลที่เราจดบันทึกยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะเราก็จะจดบันทึกเอาไว้เพราะว่าเราต้องการที่จะมาทบทวนเนื้อหาสาระในวิชานั้นอาจจะทิ้งเอาไว้สักเดือนหน้าหรืออีกสักสองสาเดือนก่อนสอบมาเปิดบันทึกที่เราจดนั้นอ่านอีกทีหนึ่งเราต้องการที่จะคล้ายๆกับเตือนความจำของตัวเองว่าที่เรา,เ,าเคยเรียนเอาไว้ในห้องเรียนเนี่ยนะคะที่เราเข้าใจเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะหรือบางคนก็จะมีข้อมูลที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่โจทย์เอาไว้เขาจะลืมอย่างเช่นจะไปซื้อของใช่ไหมคะก็อาจจะโจทย์เป็นรายการช้อปปิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออันโน้นอันนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืมแม้แต่ชิ้นเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าการจดบันทึกของล่ามเนี่ยไม่เหมือนการจดบันทึกที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันอยากจะบอกคร่าวๆว่าขั้นตอนในการแปลแล้วก็ในการจดบันทึกเนี่ยเป็นอย่างไรสมมุติว่าเวลาเรามีผู้พูดที่เป็นต้นฉบับเขาพูดมาสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการฟังคือเราต้องได้ยินก่อนเราต้องทราบว่าต้นฉบับเขาพูดว่าอะไรนะคะก่อนที่เราจะแปลได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการฟังสําคัญมากๆไม่ใช่การจดนะคะต้องฟังก่อนนะคะพอฟังเสร็จแล้วก็ยังจดไม่ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ฟังมานั้นน่ะมันเป็นคําซึ่งมันเรียงร้อยกันมาเป็นโครงสร้างภาษาเป็นประโยคเป็นวลีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะต้องมาตีความตีความหมายความว่าหาความหมายของคําของประโยคของวลีพวกนั้นออกมาก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะจดบันทึกได้เห็นไหมคะว่าการจดบันทึกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3เลยนะคะเวลาเราจดบันทึกก็จดตามความเข้าใจของเราไม่ได้จดตามที่เราได้ยินนะคะจดตามความเข้าใจไม่เหมือนกับจดาตามที่เราได้ยินอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะคือเราทุกคนเนี่ยนะคะเคยจดโน้ตมาแล้วล่ะค่ะในชีวิตประจําวันของเราแต่ว่าการจดโน้ตสําหรับใช
Dan Simon. It is a pleasure to be with you today and to speak at this university. It has been a lifelong dream of mine to come to Thailand, but it wasn't until I arrived in your country yesterday that I fully appreciated the special beauty of your country and the hospitality of the Thai people. These images and impressions of Thailand will stay with me long after I return to my country. ท่านจะเห็นบนจอนะคะโน้ตที่ที่ที่ทฉันโจทย์เอาไว้เนี่ยนะคะมันยุ่งพันกันยุ่งเหยิงยึกยือไปหมดเลยแต่ก็คงจะพออ่านออกใช่ไหมคะว่าดิฉันพยายามที่จะจดคําพูดทุกคําที่อาจารย์ไซมอนพูดอย่างเช่นอาจารย์ไซมอนพูดว่า it is a pleasure to be with you uh, today ดิฉันก็เขียนตามอะไรอย่างนั้นไปทุกคําเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากดิฉันเป็นคนเขียนช้านะคะเขียนไปได้นิดเดียวก็เขียนไม่ทันแล้วค่ะแล้วผลที่เห็นก็คือเป็นยึกยือยึกยืออย่างที่ท่านเห็นบนจอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการจดโน้ตอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นต้นฉบับอันเดิมละค่ะแต่ว่าจดโน้ตไม่เหมือนเดิมนะคะอาจารย์ไซมอน again please it is a pleasure to be with you today and to speak at this university It has been a lifelong dream of mine to come to Thailand, but it wasn't until I arrived in your country yesterday that I fully appreciated the special beauty of your country and the hospitality of the Thai people. These images and impressions of Thailand will stay with me long after I return to my country. Ka, สมมตินะคะว่าเราเปลี่ยนเทคนิคในการจดโน้ตแล้วแล้วเราจดออกมาเป็นคำไม่กี่คำอย่างที่ท่านท่านเห็นบนจอนี้เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถแปลได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการอ่านคําแปลออกมาจากสิ่งที่เราเจดเอาไว้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าข้อความที่เป็นต้นฉบับที่ต้นฉบับเขาพูดมานั้นเขาพูดว่าอะไรแล้วโน้ตที่เราจดนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราใช้เพื่อที่จะเตือนความจําของเราเองที่เรามีต่อความเข้าใจอันนั้นยกตัวอย่างเช่นท่านเห็นคำว่า pleasure ที่อยู่บนอาจอไหมคะคำนี้นะคะก็จะเตือนให้เราคิดถึงว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ต้นฉบับเขาพูดเอาไว้นะว่าเขามีความยินดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคำนี้นะคะเราก็จะนำมาเรียบเรียงเป็นคำแปลลักษณะว่าผมมีความยินดีที่ได้มาที่สถานที่นี้อย่างนี้เป็นต้นพอคำต่อมาท่านเห็นคำว่า dream ไหมคะคำว่า dream นั้นก็จะเตือนให้เรานึกถึงตอนที่เขาพูดว่าเขาฝันอยากที่จะมาที่นี่มานานแล้วตอนที่เขาพูดว่า it has been a lifelong dream of mine to come to this university ใช่ไหมคะเราก็อาจจะนำเอาเนื้อความส่วนนี้มาพูดเป็นคำแปลว่าผมมีความฝันมานานแล้วที่จะมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่ว่าเมื่อได้มาจริงๆแล้วนั้นก็ได้พบกับความงามของประเทศไทยได้พบกับมิตรไมตรีของประชาชนที่นี่ซึ่งความทรงจำนี้จะอยู่กับผมไปนานแม้หลังจากที่ผมกลับกลับประเทศของผมไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะว่าบนจอในโน้ตที่เราจดเอาไว้นั้นมีคำแค่ห้าคำเท่านั้นน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลายคนอาจจะคิดว่าเราเราไม่ได้นึกนะคะไม่ได้คาดหมายว่าเราจะจดน้อยขนาดนี้แล้วสามารถที่จะแปลได้เราจะเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างของการจดโน้ตสองแบบแบบแรกนั้นมันเป็นการจดทุกคำพูดแบบที่เขาเรียกว่าเป็นการจดแบบ verbatim คือฉันได้ยินอะไรมาฉันก็จดตามนั้นคนที่จดโน้ตแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาฟังนะคะเขาก็จะฟังแค่ว่าคำที่ผู้พูดพูดนั้นเขาพูดคำอะไรออกมาฉันรู้จักคำนี้ไหมถ้าเกิดฉันรู้จักฉันสะกดเป็นไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็จะจดไปโดยพยายามที่จะจับคู่คำที่เขาได้ยินกับคำที่เขารู้มาแล้วเคยรู้จักเคยเรียนเคยเห็นมาแล้วในอดีตเอามาคู่กันว่ามันเป็นคาคาเดียวกันเสร็จแล้วก็จดลงไปบนกระดาษนะคะการจดลักษณะแบบนี้ทุกคนคงเคยจดละค่ะแล้วก็คงจะทราบว่าเราจะมีปัญหามากเลยนะคะสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าคำคำนี้สะกดยังไงเราก็จะชะง,งักใช่ไหมคะ
สมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าประโยคเนี่ยขึ้นต้นตรงไหนหรือว่าจบตรงไหนต้องใช้ punctuation mark อะไรอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะชะงักแต่ว่าในการแปลล่ามคงจะทราบนะคะว่าเวลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วถ้าเกิดเราชะงักไปนิดเดียวหนึ่งหรือสองวินาทีอาจจะมีผลต่อการแปลของเราอย่างมากเลยนะคะส่วนการจดโน้ตในลักษณะที่2ที่เห็นว่าจดเป็นคำๆนั้นเป็นตัวอย่างของการจดโน้ตหลังจากที่ผู้แปลหรือผู้จดได้กลั่นกรองความหมายแล้วกลั่นกรองหมายความว่าไงคะหมายความว่าผู้พูดเนี่ยเขาก็พูดต้นฉบับมามีคำหลายๆคำแบบที่เราพยายามจะจดทุกคำนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าแทนที่เราจะจดทุกคำเรามาฟังดูก่อนแล้วก็หาความหมายว่าคำหลายๆคำที่เขาพูดมาเรียงเป็นวลีหรือว่าเรียงเป็นประโยคพวกนั้นเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรเมื่อเราได้กลั่นกรองแล้วเมื่อเราได้ตีความแล้วเราก็เกิดความเข้าใจใช่ไหมคะเกิดความเข้าใจแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเข้าใจนั่นแหละคะ่ะมาเขียนลงบนกระดาษเป็นโน้ตของเราจึงเห็นนะคะว่าการจดโน้ตในลักษณะที่สองนี้เป็นการจดเป็นคําหรือบางทีไม่ต้องเป็นคําด้วยซ้ําก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดจะจดอยากจดเป็นวลีก็ได้นะคะแต่ว่าจะไม่มีการจดแบบยาวๆแบบเป็นใจความครบถ้วนอย่างเช่นเป็นประโยคหรือเป็นประโยคหลายๆประโยคติดต่อกันอะไรแบบนั้นไม่ไม่ใช่นะคะคราวนี้เวลาที่ล่ามจดโน้ตแบบนี้เนี่ยเขานำโน้ตพวกนี้ไปใช้อย่างไรก็ใช้ในสองสถานะด้วยกันนะคะแบบแรกนั้นก็คือเพื่อเตือนความจำก็เหมือนกับคนทั่วๆไปเวลาจะไปซื้อของแล้วก็จดไปว่าจะไปซื้ออะไรก็เพื่อเตือนความจำใช่ไหมคะล่ามก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเช่นเดียวกันคือเตือนความจำของเราว่าเวลาที่เราจะพูดคาแปลนะเราจะต้องพูดความหมายนี้เราอย่าลืมพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็อย่าลืมลืมพูดถึงเรื่องนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะคะและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการจดโน้ตก็คือมันเป็นเหมือนเอาท์ไลน์เป็นเหมือนกรอบของคําแปลที่ล่ามจะพูดหมายความว่าเราก็จะพูดตามโน้ตที่เราจดเอาไว้เนี่ยนะคะเรียงตามลําดับเวลาตามนั้นเลยค่ะคืออะไรที่จดเป็นคําแรกเราก็พูดความหมายนั้นก่อนแล้วก็พูดความหมายต่อๆมาตามตามกันไปอย่างนี้นะคะอันนี้แหละค่ะการที่เรามีโน้ตที่จดไว้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถแปลได้ดีกว่าที่เราจะไม่จดนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดไม่มีโน้ตแล้วเราจะแปลไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแปลไม่ใช่การจดโน้ตค่ะแต่เป็นความสามารถในการตีความคือทําความเข้าใจต้นฉบับและความสามารถในการถ่ายทอดต้นฉบับนั้นออกไปได้อาจจะมีบางช่วงบางตอนของการแปลซึ่งอาจจะเป็นการพูดสั้นๆหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่มีความซับซ้อนเท่าไหร่ที่เราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจดโน้ตเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโน้ตหรือว่าเกี่ยวกับเอกสารคือคนทั่วไปนะคะก็มักจะชอบอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรชอบอะไรที่มันเป็นรูปธรรมอย่างเอกสารอันนี้เนี่ยนะคะมีแล้วก็แบบกอดเอาไว้เกาะเอาไว้แล้วมันรู้สึกอุ่นใจก็ก็ดีค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารให้เราอ่านนะคะแต่ว่าบางทีเอกสารอาจจะไม่เป็นประโยชน์หรือโน้ตอาจจะไม่เป็นประโยชน์สําหรับเราเสมอไปก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ถูกต้องอย่าลืมนะคะว่าในการแปลล่ามเนี่ยเวลามีความสำคัญมากเราจะต้องแบ่งเวลาจัดสรรการใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมมุติว่าเรานำเอาสมองเอา,เ,อาเนื้อที่สมองของเราเนี่ยนะคะไปใช้ในการพยายามที่จะฟังว่าต้นฉบับนั้นเขาพูดคําว่าอะไรแล้วก็ในการพยายามที่จะเขียนโดยสะกดให้ถูกต้องเขียนคําพวกนั้นลงบนกระดาษให้ครบถ้วนคล้ายๆกับเหมือนเวลาที่เราจดเลคเชอร์เนี่ยนะคะเราอาจจะไม่มีเวลาเหลือที่จะตีความหาความหมายของเนื้อหาที่เขาพูดมาก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราจะมีปัญหาใหญ่เลยค่ะคราวนี้นะคะก็มีหลายคนเนี่ยนะคะที่เขาเคิดว่าอ๋อเวลาที่ล่ามฟังต้นฉบับเนี่ยล่ามเขา
จำได้หมดเลยทุกคำที่ต้นฉบับพูดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดนะคะจริงๆแล้วล่ามจำไม่ได้หรอกค่ะว่าผู้พูดนั้นพูดคำว่าอะไรมาบ้างแต่ว่าล่ามจำได้นะคะว่าผู้พูดพูดเนื้อหาอะไรบ้างเราพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหานั้นซึ่งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันยังไงท่านคงทราบแล้วจากตัวอย่างการจดโน้ตที่ท่านได้ดูมาเมื่อกี้เราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันต่อไปนะคะ Thank you Mr President Mr Governor Mr Ambassador Members of the Administration Faculty Students Distinguished Guests And my friends, the people of Thailand. ถ้าเกิดว่าท่านดูตัวอย่างในสไลด์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะท่านก็จะเห็นตัวอย่างของการจดโน้ตแบบที่ล่ามจดเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีแบ่งออกเป็น2คอลัมน์คอลัมน์หนึ่งเขียนว่าให้จำจำนี่หมายความว่าเราจะจดก็ได้ไม่จดก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นใจความหลักแล้วเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเขาพูดว่าอะไรอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะเขียนว่าจดใช่ไหมคะโจดเนี่ยหมายความว่ามันเป็นข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยที่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจำได้เราไม่ต้องจดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวลืมเราก็อาจจะจดก็ได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราแปลนะคะเราก็อาจจะใช้โน้ตที่เห็นอันนี้เนี่ยนะคะเป็นคล้ายๆกับเอาไลน์ที่เราจะพูดตามพูดคำแปลของเราตามที่จดเอาไว้นี้เลยยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะแปลเมื่อกี้นี้นะคะต้นฉบับอันนี้แปลว่าขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอธิการบดีขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณท่านทูตขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณคณาจารย์ขอบคุณนักศึกษาขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยนะคะตัวอย่างอีกอันนึงนะคะอาจารย์ Simon paragraph 2 please It is a pleasure to be with you today and to speak at this university. It has been a lifelong dream of mine to come to Thailand, but it wasn't until I arrived in your country yesterday that I fully appreciated the special beauty of your country and the hospitality of the Thai people. These images and impressions of Thailand will stay with me long after I return to my country. ท่านก็คงเห็นตัวอย่างบนจอแล้วนะคะส่วนที่เราไม่จําเป็นต้องจดคือส่วนที่เราจำเนี่ยก็คือต้นฉบับเขาพูดว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราจะพูดคําแปลตามโน้ตที่เราจดเอาไว้นี้นะคะเราก็อาจจะบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ที่ได้มาพูดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผมมีความฝันมานานแล้วที่จะมาประเทศไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ได้มาถึงนั้นก็ได้เห็นความงดงามของประเทศไทยและได้สัมผัสมิตรไมตรีของคนไทยซึ่งความทรงจำเหล่านี้จะอยู่กับผมไปนานแม้เมื่อผมกลับประเทศของผมไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นค่ะคงจะเห็นนะคะเมื่อกี้นี้ที่ดิฉันพูดคำแปลไปเนี่ยนะคะก็พูดตามเอาไลน์ที่อ,อยู่บนจอตามนั้นเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ So could you please read uh, the next paragraph? Last night I was able to go down to the river and watch the Loi k o t o n g festivities. I could see children and families gathered along the banks, launching beautiful banana leaf boats into the water. As I put my float into the water, it occurred to me that just as families across Thailand are coming together this week to celebrate the harvest and strengthen the bonds of family. The people in my country are now preparing for our Thanksgiving holiday. For us, it is a time to gather with loved ones and friends to give thanks for the many blessings we have enjoyed throughout the year. ค่ะก็ตามโน้ตที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างบนจอเนี่ยนะคะใจความหลักก็คือบอกว่าเมื่อวานนี้ไปร่วมพิธีลอยกระทงที่ริมแม่น้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราอาจจะใช้โน้ตอันนี้ซึ่งจริงแล้วมันเป็นแค่ Outline หรือว่าเป็นแค่สิ่งที่จะเตือนความจำของเราให้คิดถึงสิ่งที่เราได้ตีความเอาไว้เมื่อสักครู่เราก็อาจจะพูดคำแปลออกมาในลักษณะว่าเมื่อวานนี้ผมได้ไปร่วมพิธีลอยกระทงที่ริมแม่น้ำแล้วทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีประเพณีลอยกระทงช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่ประเทศของผมนั้นก็มีเทศกาล Thanksgiving ซึ่งทั้งสองเทศกาลนี้ก็เป็นโอกาสที่จะให้คร
ครอบครัวนั้นได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะขอบคุณในสิ่งดีๆที่เราได้รับในชีวิตประมาณนี้นะคะลักษณะนี้ Next paragraph please While people in both our countries celebrate these traditional holidays, it is worth remembering that in the modern world, the economic transformation that has brought new prosperity to many people also brings with it new challenges and pressing social needs. ก็จะเห็นนะคะข้อความต่อไปนี้เนี่ยใจความหลักของมันก็คือว่าแม้ว่ามีความเจริญมีพัฒนาการด้านต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาตามมามีความต้องการหรือว่าประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่างๆมากมายซึ่งเราอาจจะพูดคำแปลออกมาในลักษณะที่ว่าในขณะที่โลกปัจจุบันนี้มีพัฒนาการไปมากมีความมั่งคั่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาสังคมมากขึ้นตามมาเช่นเดียวกันอันนั้นน่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างให้ท่านดูพอสังเขปนะคะถึงหลักการถึงวิธีการที่เราใช้ในการจดโน้ตใจความใหญ่ๆนั้นก็คือว่าอย่าให้ความสำคัญกับการจดโน้ตมากเกินไปในการแปลล่ามแบบพูดตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฟังเมื่อเราฟังแล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือเราต้องตีความเมื่อเราตีความสำเร็จนะคะเราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ฟังมาแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดความเข้าใจอันนั้นไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเอกสารหรือว่าโน้ตที่เราจดมากเกินไปนะคะบางทีเอกสารนั้นหรือว่าโน้ตที่เราจดนั้นมันอาจจะเบี่ยงเบนเรียกร้องความสนใจเรามากเกินไปจนเราไม่สามารถทุ่มเทความตั้งใจให้กับการฟังได้อย่างเต็มที่จนเราอาจจะพลาดความหมายอะไรบางส่วนไปก็ได้นะคะดังนั้นค่ะคำแนะนำสุดท้ายก็คือให้ตั้งใจฟังให้ตั้งใจตีความนะคะและให้จดโน้ตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ขอบคุณค่ะ